পূর্বের ভিডিওতে আমরা শিকার কবিতার কবি জীবনানন্দ দাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি অর্থাৎ কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে আমরা কবিতার উৎস এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব কবিতার উৎস বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ কবিতার বিষয়বস্তুকে কবি জীবনানন্দ দাস পাঁচটি স্তবকে ভাগ করেছেন এবং এই পাঁচটি স্তবকের মধ্যে রয়েছে দুটি ভোরের চিত্র আমরা কবিতাটিকে দুটো পাটে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথম পাটে প্রথম ভোরের চিত্র এবং দ্বিতীয় পাটে দ্বিতীয় ভোরের চিত্র প্রথম ভোরের যে চিত্রটি কবি উপস্থাপন করেছেন সেখানে রয়েছে নিটল এক প্রাকৃতিক পরিবেশের ছোঁয়া এবং দ্বিতীয় পাটে রয়েছে সেই অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে এক সুন্দর বাদামি হরিণের উপস্থাপনা কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনায় আমরা অগ্রসর হই ভোর আকাশের রং ঘাস ফরিংয়ের দেহের মতো কোমল নীল অর্থাৎ ভোরের আকাশের রংকে এখানে ঘাস ফরিংয়ের দেহের কোমল নীল রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অসাধারণ চিত্রকল্পের ব্যবহার এবং অসাধারণ অলঙ্কারের প্রয়োগ রয়েছে কবিতাটির মধ্যে পরের লাইন চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ নোনার গাছ আতা জাতীয় এক প্রকার বিশেষ ফলের গাছ যার নাম নোনার গাছ এই নোনার গাছ এবং পেয়ারা গাছ এই দুটো গাছের বর্ণকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে না টিয়া পাখির সবুজ পালকের সঙ্গে তাই বলা হয়েছে চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ একটি তারা এখন আকাশে রয়েছে এখন কথার অর্থ ভোরবেলায় ভোরের আকাশে দেখা যায় একটি তারা রয়েছে এবং এই ভোরের আকাশে থাকা একটি তারাকে দেখে কবির কল্পনা এ যেন পাড়াগার বাসর ঘরে সবচেয়ে গধুলি মুদির মেয়েটির মতো বাসর ঘর অর্থাৎ বর ও কোনের রাত্রি যাপনের যে ঘর তা হলো বাসর ঘর গধুলি অর্থাৎ দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ মোদির অর্থাৎ মত্ততা বা নেশাচ্ছন্ন অবস্থা অর্থাৎ পাড়াগার বাসর ঘরে আমরা সব সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করি বিয়ের সময় মেয়ের সাথে তার অনেক সখী অনেক সাথীরা থাকলেও বাসর ঘরে যখন মেয়েটি যায় তখন কিন্তু সে একাকিত্ব হয়ে যায় লজ্জিত হয়ে পড়ে ঠিক ভোরের আকাশে থাকা একটি তারাও সেরকমই ভাবে বিরাজমান রাতের আকাশে তার সাথে অনেক তারা ছিল কিন্তু ভোরের আকাশে সে একাই কিংবা মিশরের মানুষই তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের গ্যালাসে রেখেছিল হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও ওই ভোরের আকাশে থাকা তারাকে দেখে কবির আরও কল্পনা হয়েছে এক ঐতিহাসিক সত্যের কবি এখানে বলছেন হাজার হাজার বছর আগে হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে মিশরের এক মানুষই মানুষই কথার অর্থ মানবী বা নারী তার বুকের থেকে একটা মুক্তাকে আমার নীল মদের গ্যালাসে রেখেছিল আমার বলতে এখানে কবি কবি কল্প নীল মদের গ্যালাসে রেখেছিল তার বুকের মুক্তাটা অর্থাৎ এর দ্বারা কি বোঝানো হলো যে আমরা যেমন ভোরের আকাশে আকাশের রংকে দেখতে পাচ্ছি কি নীল এবং তার মাঝে রয়েছে একটি তারা যার বর্ণ সাদা তাহলে পুরো নীল আকাশের মধ্যে একটি সাদা তারা ঠিক তেমনি কবির মদের গ্যালাসের রং কেমন নীল ওই মদের গ্যালাসের মধ্যে ওই মিশরের যে মানুষই তার বুকের থেকে মুক্তাটা রেখেছিল মদের গ্লাসে তার রং ছিল কি সাদা অর্থাৎ মদের গ্লাসের রং নীল যেমনভাবে আকাশের রং নীল আকাশে থাকা একটি তারা যেমন সাদা তেমনি মদের গ্লাসে থাকা মুক্তাটিও সাদা তাই ওই ভোরের আকাশে থাকা তারাকে দেখে কবি এখানে মিশরের মানুষে তার বুকের থেকে যে মুক্তা কবি গল্প নীল মদের গ্লাসে রেখেছিল যে গল্প হাজার হাজার বছর আগের তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে বলে কবি মনে করেন এই গেল আমাদের প্রথম স্তবকের বিষয় দ্বিতীয় স্তবক হিমের রাতে শরীর উম রাখবার জন্য দেশওয়ালীরা সারা রাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে হিমের রাত অর্থাৎ শীতের রাতে 
शरीर के उम रखार जो उम अर्थात उष्ण व गरम रखार जो देशवाली अर्थात देशर लोकजन सारा रत मठे कि आगुन जेले जे आगुने रंग केम ना मोरग फुलर मत लाल आगुन देशवाल हिमे रात शर के उष्ण रखार जो मठे जो आगुन जेले से आगुने रंग मोरग फुलर मत लाल शुक्नो असत्य पता दुमड़े एखो आगुन जल्द तर एख कथार अर्थ कि ना एखो कथार अर्थ हलो भोर बल्ले आगुन जेले रतर बेला और एखो बोल से तर कारण भोर हो भोर बल्ले लक्ष्य करा जा असत्य पतागुलो दुमड़े एखो पर्त आगुन जल्द कंतु भोर बल्ला जो आगुन तर रंग ठीक ओ मोरग फुलर मत लाल और नहीं अनेकटाई फैका से तई पर लाइने कवि बोल सूर्य आलोय तर रंग कुमकुमर मत नहीं कुमकुम की ना लाल रंग एक प्रसाधन सामग्री विशेष से ही कुमकुमर मत लाल रंग और क्यों नहीं जो आप सूर्य आलोय आगुन के देखी स्वाभाविक भाई जानी रतर बेला जो आगुन जले से आगुने रंग है टकटके लाल क्यों भोर सूर्य आलोय जो आगुन कि देखी तर रंग तत लाल थे ना तई एखे बला सूर्य आलोय तर रंग कुमकुमर मत नहीं गे रोगा शालिकर हृदय विवर्ण इच्छार मत अर्थात एखे शालिक हे कि पाखी रोगा शालिकर हृदय इच्छा जेमन विवर्ण फैका से है तेमनी सूर्य आलोय जे आगुन के देखी तर रंग गे कि से ही रोगा शालिकर हृदय विवर्ण इच्छार मत बाका सकाल आलोय टलमल शिशिरे चारिदिक बन और आकाश मयूर सबुज नील डान मत झिलमिल कर सकाल आलोय जो आप बन और आकाश के देखते पासी से ही बन और आकाशे रंग केम ना मयूर सबुज नील डान मत झिलमिल कर कारण आप जानी जेखने आकाशे रंग हे नील एवं बनर रंग सबुज तई और मयूर डान दुटो रंग एक नील और एक सबुज तई सकाल आलोय जे हमें बन और आकाश के देखल से ही आकाशे रंग संगे कवि एखे मयूर मयूर सबुज नील डान रंग संगे तुलना कर यही हलो प्रथम स्तवक द्वित स्तवकर विषय पर भिडियोते द्वित भोर विषय नहीं आलोचना करब